Hello friends, Assalamualaikum. I am Mirza Abdul Nawan from Anytime Learning. Kya manasan shabai? Aasha kri shabai. Khui bhalo achen. Ami bhalo achi. Apna dar doate. Chola Islam Kader. Poorbor tar ekti video the. Aasker video the dekha bo ki bhai variant korte hai. Ebang modadi sir palai bar shesho the jachhe aasker video the. Ebang aasker video the shuru the jachhe. Amader marker is a software diamino diamino software er kaj. To ei software er ei duoto modadi sir amra aasker last topic jeta dekbo shita hoyche variant. Ebang variant kore then hoy variant er file gulo ke amra abar diamino the ki bhabe input korbo. Shekhane table thakte sir duita. शे टेबल गुलो की बारे पूर्ण करते हैं, शेकनर किसो इम्पोर्टेंट बिषय हैं, शे बिजनेस गुलो देख बो, तो वीडियो टा लॉन्ग होते पड़े, ताई की करते होंगे, हॉल पाल बोगर देख बन, प्रैक्टिस कर बन, देन आवार देख बन, ताहोले आपने रा प्रोपर्ली शिक्ते बार बन, आर वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स तो रोल तो आज के वीडियो शुरू करा रखे बोले नहीं जरा हमारे चलो नो तो उन प्लीज गो डाउन बिलो नीड द सब्सक्राइब बटन और एक बार तक बेल आइकन डिप्रेस कर रखते बारे एयर फॉलो जेटी हो बे शीट होता है हमारे वीडियो टी जोखोनी अपलोड करा हो बे एवं हमारे चैनल ले जो तो नो तो वीडियो अपलोड करा ह वेरिएंट करते हैं और एवं एक है ना हमारी स्मॉल साइज़ के पैटर्न थक बे एवं शेप पैटर्न के ग्रेडिंग करा थक बे एवं शेप पैटर्न थे के ही वेरिएंट कर बो दें बाकी काज़ लो कर बो तो लेट्स गो बंद रहा चलो ऐसे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन है तो एक उन चलो जब हमारे मोटरीज सॉफ्टवेयर तो मोटरीज सॉफ्टवेयर जा तो ये खाने हमारे फाइल तो ओपन होएगा से तो डिस्प्ले थे के साइज एंड टाइटल ऑफ टैक्टिक कर दे तो ये खाने देखते हुए चाहिए शार्टर फ़ोन पार्ट बैक पार्ट स्लीव एवं कॉलर कॉलर बैंड था वह ऐसे तो एक टी शार्ट टाइम रचिन देखो लोग शायद हम तो फ़ोन बैक कॉलर कॉलर बैंड एवं स्लीप टाइम शोवर आगे माथे आ रहे तो इकने स्लीप पे देखते हो अच्छा लॉन्ग स्लीप के अपना तो भावते हैं लॉन्ग स्लीप बोले इकने स्लीप लाके बा स्लीप काफ कोई ऐसे ह तो ये ये कास्ट आज के जीवन जिन्हें जो शिक्षा बो, शिक्षा स्टाइल बाल लाशा को ये अपना स्लीप काफ़ स्लीप लाकेट पॉकेट वो आधार से एक्स्ट्रा फैंसी स्टाइल अपना उसे डाउ करते पार बन। तो आज के वीडियो टा शुरू कर दी, तो वीडियो शुरू करो लगे आपने देर रखो तो प्रीवियस वीडियो था हमने देखा आज के वीडियो टाइम शुरू थे बोल सिर्फ लॉन्ग होते पारे तो काइंडली ऑल बोल बोल कर देखें नहीं बिल्कुल क्रेडिंग ज़्यादा प्रॉब्लम है इसलो तारा एक उन तो भालो कर मुंडी है देखों तो चलो देखें नहीं क्रेडिंग विषय बिस्तरी तो आलू चुना बंदरा हमारी स्क्रीन आपने देखते हुए अच्छे चेस्ट राउंड एवं सोल्डर लेंथ एक टी मेजरमेंट चार्ट दवा से तो ये खाने स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल डबल एक्सेल एक मेजरमेंट चार्ट दवा से जगह देखते हुए अच्छे चेस्ट राउंड स्मॉल है अच्छे 50 सीएम मीडियम है 54 सीएम लार्ज है 58 सीएम एक्सेल है 62 एवं डबल एक्सेल एंड सोलर लेंथ दवा से 15 सीएम मीडियम है दवा से 15.5 सीएम लार्ज से 16 सीएम एक्सेल है दवा से 15 सॉरी 16.5 सीएम वो डबल एक्सेल दवा से 17 सीएम तो ये गुलो क्या नो आमी आपने तो रस्के क्लियर अब हम काट करे बोले इस अच्छी जो क्रेडिंग कॉर्नर दस दूधा फॉर्मूला ये दूधा फॉर्मूला आपने क्या मन रखता होगा ये दूधा फॉर्मूला बाहर एक उन्हें फॉर्मूला नहीं और ये फॉर्मूला बाहर आपने जो कुन्हें फॉर्मूला चिंता करें तो आर माने आपना क्रेडिंग कॉर्ना � तो ये सिंपल, हमरा जो दी स्मॉल साइज़ थे के क्रेडिंग करे मीडियम साइज़ आस्ते चाय, ताहो लकी औरता होगे, ताहो ला मदर मीडियम साइज़ ये मीडियम साइज़ थी स्मॉल साइज़ टा बात दिता होगे, तो जस्ट ये तो रोगी सिंपल विषय, ये तो रोगी सिंपल विषय एक्चुअली था ना, तो ये कहने इटा देखा नून माने टा � और देख करा चाह रहा फुल नहीं बो, शे मेजरमेंट गुलोर, बेबोधान, बाबियोक फॉल, हमरा फुल नहीं बो क्रेडिंग करा शुम्य, ये रच्चे रूल्स नंबर वन, फॉर्मूला नंबर वन, तो चलो जब फॉर्मूला नंबर टू थे, फॉर्मूला नंबर टू रेखने देखते हैं वैसे हाफ चेस्ट, देनो तो मीडियम देखिए स्मॉल, तो 
চেস্ট রাউন্ড আমরা যখন হাফ চেস্ট রাউন্ড নিয়েছিলাম তার মানে এই জিনিসটা কোথায় নিয়েছিলাম যখন আমরা রেকটেঙ্গেল তৈরি করেছিলাম একটা শার্টের ধরেন ফ্রন্ট পার্ট তৈরি করার জন্য আমরা যখন একটা রেকটেঙ্গেল ফার্স্ট পজিশনে যখন নিয়েছিলাম এফ টু থেকে তো তখন কিন্তু আমাদের একটা উইথ এবং হাইট দিতে হয়েছে উইথ যারা দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে হাফ চেস্ট রাউন্ডের অর্ধেক তো যদি আমি স্মল সাইজের প্যাটার্ন করি তাহলে পঞ্চাশের অর্ধেক কত দিয়েছিলাম পঁচিশ তো সেক্ষেত্রে আমাদের এইখানে মিডিয়াম থেকে স্মলের যে ব্যবধান সেই ব্যবধানটাকেও অর্ধেক নিতে হবে কারণ আমরা গ্রেডিংটা করি অন ফোল্ড প্যাটার্নের ওপরে কিন্তু এই যে আমি এখন যে বললাম না গ্রেডিংটা করি অন ফোল্ড প্যাটার্নের ওপরে এটা আপনাকে চিন্তা করা যাবে না চিন্তা করতে হবে এইটাই যে আমি যখন রেকটেঙ্গেলটা নিয়েছি সেই রেকটেঙ্গেলের ভিতরে যেই যে মেজারমেন্ট অর্ধেক নিয়েছি সেই মেজারমেন্টগুলোর ব্যবধান অর্ধেক নিতে হবে আর যেই যে মেজারমেন্টগুলো আমাদের মেজারমেন্ট শিটের মধ্যে যা ছিল তাই নিয়েছি সেগুলোর ব্যবধান যা আসবে তাই নিতে হবে সিম্পল দুটো ফর্মুলা এই দুটো ফর্মুলায় আপনারা যদি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে গ্রেডিং করা একদম সহজ আর গ্রেডিংয়ের ওই ভিডিওটাও দেখে আসুন ওখানে একদম বিস্তারিত প্র্যাকটিক্যাল আলোচনা করা আছে এখানে এবং আজকে এই ভিডিওতে জাস্ট আপনাদের অনেকেরই বুঝতে অসুবিধা হয়েছিল বলে আমি একটু রিপিট করলাম তো চলুন চলে যায় আমাদের মূল কাজে তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমার মেন প্যাটার্ন তো এই প্যাটার্নের আমার সব কিছু কমপ্লিট আমি গ্রেডিং করে রেখেছি এবং এখন আমি ভেরিয়েন্ট করে দেখাবো আই মিন ডায়মিনো সফটওয়্যারে ইনপুট করার জন্য ভেরিয়েন্ট ফাইল তৈরি করতে হবে সেই ভেরিয়েন্ট ফাইল করে করে দেখাবো এবং আপনাদেরকে আজকে এই এখন গ্রেডিং বিষয়ে আর একটা ইম্পর্টেন্ট যেটা কথা দেওয়া বলার কথা তো ইম্পর্টেন্ট কথা বলার কথা হচ্ছে এরকম আপনারা গ্রেডিং করার আগে অবশ্যই সিম অ্যালাউন্স দিয়ে নেবেন আমি এর আগে কোনো ভিডিওতে কথাগুলো বলিনি কারণ আপনাদেরকে শুধুমাত্র গ্রেডিংয়ের দিকে ফোকাস দিতে যাচ্ছি কিন্তু এখন এটা কিন্তু মাস্ট করণীয় আপনাদের গ্রেডিং করার আগে সিম অ্যালাউন্স দিয়ে নিতে হবে তো চলুন চলে যায় আমাদের ভেরিয়েন্ট সেভ করার জন্য তো বন্ধুরা ভেরিয়েন্ট সেভ করার জন্য তো তার আগে দেখিনি আমি যে এখানে যে গ্রেডিংটা করেছি সেটা কীরকম হচ্ছে তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এ হচ্ছে আমার গ্রেডিং করা আছে তো এখন চলে যাবো আমরা হচ্ছে এফ এইটে এফ এইট থেকে আমাদের যেতে হবে ভেরিয়েন্ট এখন আপনারা এফ এইটের এখানে কোনো জায়গায় ভেরিয়েন্ট লেখা দেখতেছেন না সবাই গিয়ে ঘাবড়ে যেতে পারেন যে ভেরিয়েন্ট কোথায় গেল তো এর জন্য কি করতে হবে আমাদের এই যে এই অপশনগুলো অফ করে দিতে হবে অফ করে দিলে দেখুন নিচের দিকে যে ভেরিয়েন্ট চলে আসছে এবং ভেরিয়েন্ট নামে একটা বাটন আছে বাটনে ক্লিক করা মাত্রই ভেরিয়েন্ট নেম নামে একটা লেফট সাইড একটা অপশন চলে আসছে এখানে আপনাদেরকে ভেরিয়েন্ট নেম দিতে হবে এবং এই ভেরিয়েন্ট নেমটা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং এটা কেস সেন্সিটিভ আপনারা কেস সেন্সিটিভ বা যেরকমই হোক না কেন তবে ভেরিয়েন্ট নেমটা অবশ্যই আপনাকে মনে রাখতে হবে তো আমি যেহেতু ক্যাডের মোডারিসের এটা মানে শেষ ভিডিও হতে যাচ্ছে সিরিজ ভিডিওর ভিতরে এরপরে আমি আরও খণ্ড খণ্ড আকারে বিভিন্ন প্রবলেমস নিয়ে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন নতুন নতুন প্যাটার্নের ডিজাইন নিয়ে আমি ভিডিও দিব বাট একটা সিরিজ আকারে শেষ হতে যাচ্ছে তো আমি এখানে দিই ক্যাড ইন ক্যাড ইন নামে একটা ভিডিও দিচ্ছি আমি এখানে তো ক্যাড ইন নামে ভিডিও দেওয়ার পর জাস্ট আপনি এন্টার প্রেস করলেই নিউ একটা পপ আপ বক্স চলে আসছে এই নিউ একটা পপ আপ বক্সটা অ্যাকচুয়ালি কি এই নিউ একটা পপ আপ বক্সটাই হচ্ছে ভেরিয়েন্টগুলো আনতে হবে তো ভেরিয়েন্টগুলো আনার জন্য কি করব তার আগে জানেন তার আগে আমি এই যে এই পাশের উপরে ধরে এটাকে এটাকে ধরে একটু ছোটো করে জাস্ট এভাবে নিচের দিকে নিয়ে আসব নিচের দিকে নিয়ে এসে রাখবে আর এবং এমনভাবে যেন নিচে না নিয়ে ফেলেন যেন আবার এটাকে উপরে ওঠানো যায় জাস্ট এরকম একটু নিচে নিয়ে রাখবো যাতে আমার উপরের প্যাটার্নগুলো দেখা যায় এরপর আমাদের এই ভেরিয়েন্ট যে অপশনটা বের করলো আমি পাশে লেখা আছে চোস পিস এই চোস পিসে ক্লিক করার পর মাউসটাকে নিয়ে প্রত্যেকটা প্যাটার্নে আমরা একবার একবার করে ক্লিক করে দিব তো একবার করে ক্লিক করব তো এখানে আপনাদের বলে নেই এখানে আপনি প্রত্যেকটা প্যাটার্নের উপরে যতবার ক্লিক করবেন ততবার কিন্তু ওই প্যাটার্নটা ভেরিয়েন্টের চলে যাবে কীরকম দেখেন ততবার কিন্তু ওই ভেরিয়েন্টে চলে যাবে ভেরিয়েন্টে চলে গেলে একটা প্রবলেম না তো এই ভেরিয়েন্টে একটু খেয়াল করে ক্লিক করতে হবে আপনাদেরকে যে যেন ডাবল ক্লিক করে না যায় একটা প্যাটার্ন আমি যদি দুইবার তিনবার ইনপুট করি বিষয়টা বাজে দেখে তো সাপোজ ধরেন আমি এটাকে আবার ক্লিক করলাম কিন্তু এটা কিন্তু আমার ওখানে ইনপুট হয়ে গেছে আমি এর আগে একবার করছি তো সেক্ষেত্রে দেখুন আপনাকে দেখাচ্ছি এই এই এখানে এখানে কিন্তু আমার এটা ইনপুট হয়েছে ইনপুট হয়েছে কীভাবে দেখুন এই যে ক্যাট ইন ফোর এটা একটা এই যে আবার এখানে একটা দুইটা কিন্তু ইম্পোর্ট হয়েছে তো এই উপরে দেখতে পাচ্ছেন মনে হয় কোনো একটা শেপের মতো আসতেছে তো এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয
অপশন চলে আসছে তো এখন আমি যদি এই পয়েন্টটাকে ডিলিট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডিলিট পিস আর্টিকেল এখানে ক্লিক করে কেটে দিতে হবে এই পাশে এই টেবিলে আপনি যেটাতে ধরে রাখবেন সেই অপশনটাকে সিলেক্ট করে রেখে সেই অপশন সিলেক্ট করে পিস আর্টিকেল থেকে ডিলিট পিস আর্টিকেল দিলেই ডিলিট হয়ে যাবে তো বন্ধুরা ডিলিট করা শিখলেন এখানে আনা শিখলেন তো এখন এখানে ভেরিয়েন্টটা সেভ করবো কী সেটা বলে নি ভেরিয়েন্টটা সেভ করতে হবে আমাদের যেইখানে আমাদের যেই অ্যাক্সেস পাথে আমাদের যে এই মডার্সের ফাইলটি সেভ করা আছে সেই অ্যাক্সেস পাথে তো এখানে আমি অ্যাক্সেস পাথ যে ক্যাড ইন্ড একটা ফোল্ডার তৈরি করা আছে সেই ফোল্ডারের ভিতরে নিয়ে নিছি তো অলরেডি আমার এখানে অ্যাক্সেস পাথে দেওয়া আছে তো এখন এটা কি ওই গতানুগতিকভাবে এখানে যেরকম সেভ করতে হবে ওইভাবে সেভ না এটা একটু অন্যরকম নিয়ম এখানে আমাদের করতে হবে এক্সপোর্ট গার্মেন্টস এক্সপোর্ট গার্মেন্ট নামে একটা অপশন আছে সেখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করলেই আমার ভেরিয়েন্ট সেভ হয়ে গেছে এবং এই ভেরিয়েন্টের অপশনটি ক্লোজ করার জন্য নিচের দিকে চলে আসবেন ক্লোজ লেখা আছে ক্লোজে ক্লিক করলে ক্লোজ হয়ে যাবে দেন আপনি আপনার মোরালি সফটওয়্যারটি ক্লোজ করে দিতে পারেন আই মিন কুইট করে দিতে পারেন আমাদের মোরালিসের কাজ এখানেই শেষ তো ক্যাট ইন্ড ভিইটি নামে এই যে একটা ফোল্ডার ফাইল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফাইলটি যদি তৈরি হয়ে থাকে তাহলে বুঝবেন আপনার ভেরিয়েন্ট ফাইল অ্যাকুরেটলিভাবে তৈরি হয়েছে তো এখন আমাদের ডায়মিনের কাজ পালা তো ডায়মিনের কাজ সেটা আমরা দেখবো এখন চলুন ডায়মিনেতে চলে যাই ডায়মিনের সফটওয়্যারটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার ডায়মিনের সফটওয়্যারটা ওপেন হয়েছে এবং এই সফটওয়্যারে সরাসরি চলে যাবো ফাইল এবং এই ফাইল মেনোতে আপনারা দেখুন ক্লিক করতেছি কিন্তু এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু আমাকে এখানে কী করতে হবে ক্লিক করে মাউসটা ছাড়া যাবে না মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে ধরে রাখতে হবে দেন মাউসটা নিচে নিয়ে এসে নিউর উপরে এনে ছেড়ে দিতে হবে ছেড়ে দিলে তারপরে দেখুন আমাদের এটি দুটো টেবিল চলে আসছে দুটো টেবিল অ্যাকচুয়ালি কী এই দুটো টেবিল কীভাবে ফিল আপ করতে হবে সেটা নিয়ে এখন আলোচনা হবে এটা হচ্ছে মেন একটা আলোচনা তো তার আগে বলে নিই ভিডিওটা এই পর্যায়ে আপনারা ভিডিওটা পাস করে রেখে আগের জিনিস একটু প্র্যাকটিস করে আসতে পারেন দেন এরপর থেকে দেখুন তো এখানে চলে আসি বন্ধুরা প্রথমে আমাদের কী করতে হবে প্রথম হচ্ছে মার্কার নেম আমাদের মার্কারের একটা নাম দিতে হবে তো একটা মার্কার তৈরি করছে যেতে হবে মার্কার নেম তো মার্কার নেম দিই ক্যাট ক্যাট ইন ওকে দেন এরপর আর কোনো জায়গায় কোনো কিছু করতে হবে না সরাসরি চলে যাবো কমেন্ট সেকশনে তো কমেন্ট সেকশনে আমাদের কী করতে হবে কমেন্ট সেকশনে কী করতে হবে কী লিখতে হবে সে বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করে তো কমেন্ট সেকশনে যেটা লিখবো চলুন সে বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করে আসা যাক এখানে কী লিখতে হবে অ্যাকচুয়ালি এবং কীভাবে কী ক্যালকুলেশন করতে হবে বন্ধুরা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অর্ডার নাম্বার ওয়ান অর্ডার নাম্বার টু এবং সেখানে লেখা আছে স্মল সাইজ ছয়শো মিডিয়াম তিনশো এগুলো কী অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি অর্ডার নাম্বার ওয়ানে হচ্ছে স্মল সাইজ ছয়শো পিস মিডিয়াম সাইজ তিনশো পিস একটা বাইরের অর্ডার ধরেন একটা শার্ট আর সে অর্ডার দিয়েছে এবং সেই শার্টের অর্ডারের কোয়ান্টিটি স্মল ছয়শো পিস লাগবে মিডিয়াম তিনশো পিস লার্জ নয়শো পিস এক্সেল বারোশো পিস এবং ডাবল এক্সেল ছয়শো পিস তো এখান থেকে কি করতে হবে আমাদের এখান থেকে আমাদের একটা জিনিস ক্যালকুলেশন শোষণ করতে হবে যে আমাদের মার্কারে কোন প্যাটার্নটা স্মলের জন্য কয়টা প্যাটার্ন বসাতে হবে মিডিয়ামের জন্য কয়টা প্যাটার্ন বসাতে হবে লার্জের জন্য কয়টা এক্সেলের জন্য কয়টা ডাবল এক্সেলের জন্য কয়টা একটা মার্কার আমরা প্যাটার্ন বসাবো সেটা নিয়ে এখানে দেখতে হবে এবং কমেন্ট সেকশনে সেই জিনিসগুলো উল্লেখ করে দিতে হবে তো সবই আপনারা দেখতে পাবেন ধীরে ধীরে দেখতে থাকুন কী করতে কীভাবে কী করতে হবে তো অর্ডার নাম্বার ওয়ান সেখানে আমার ছিল স্মল ছয়শো মিডিয়াম তিনশো লার্জ নয়শো ডাবল এক্সেল বারোশো এবং সরি এক্সেল বারোশো ডাবল এক্সেল ছয়শো তো এক্ষেত্রে খুঁজে বের করতে হবে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটা কত ছোট সংখ্যার অর্ডারটা কোনটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন মিডিয়াম হচ্ছে সবচেয়ে ছোট সংখ্যার অর্ডার মানে তিনশো তো এই ছোট সংখ্যার অর্ডারটাকে দিয়ে সব কটাকে ভাগ করতে হবে তো ভাগ করলাম সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হচ্ছে মিডিয়ামের তিনশো তো তিনশো দিয়ে ছয়শোকে ভাগ করলে ভাগ ফল কত দুই দেন নয়শোকে ভাগ করলে তিন বারোশোকে ভাগ করলে চার ছয়শোকে ভাগ করলে দুই তো এই জিনিসটাই আমাদের লিখতে হবে কীভাবে লিখব কোশ্চেন আসতে পারে যে হ্যাঁ এটা কীভাবে লিখব তো চলুন দেখে আসি কীভাবে লিখতে হবে কমেন্ট সেকশনে আপনাদের যেভাবে লিখতে হবে আপনার কি মনে আসিস মলে আমাদের কয়েক অ্যান্সারটা কোথাও আসছিলো ভাগ ফল আসছিল হচ্ছে টু তাহলে এস ইকুয়াল টু টু দেন কমা মিডিয়ামে কত আসছিলো মিডিয়ামে আসছিলো ওয়ান দেন লার্জে কত আসছিলো লার্জে আসছিলো থ্রি 
দেন এক্স এল এ কত আসছিল এক্স এল এ আসছিল হচ্ছে আমাদের ফোর দেন আবার আমাদের ডাবল এক্স এল এ কত আসছিল সেখানে আসছিল হচ্ছে টু তো এভাবে আমাদের কমেন্ট করতে হবে তো ওইখানে অর্ডার নাম্বার টু দেখছিলেন অর্ডার নাম্বার টুটা একটু দেখে আসা দরকার ওখানে অর্ডার নাম্বার টুর কাহিনিটা কি তো চলুন বন্ধুরা অর্ডার নাম্বার টুর কাহিনিটা দেখে আসি আমরা তো বন্ধুরা অর্ডার নাম্বার টুর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এখানে আমার স্মল ছিল সাতশো মিডিয়াম ছিল এগারোশো লার্জ ছিল নয়শো ডাবল এক্সেল ছিল তিনশো সরি এক্সেল ছিল তিনশো ডাবল এক্সেল ছিল পাঁচশো তো এটার মূলত কাহিনিটা কি তো এটার কাহিনিটা হচ্ছে এরকম তো এখানে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা কোনটা সবচেয়ে ছোট সংখ্যা ছোট কোয়ান্টিটি হচ্ছে এক্সেল এখন এক্সেল তো সাতশোর ভিতরে নিঃশেষে বিভাজ্য হচ্ছে না দুইবার যাচ্ছে তিনশো দুগুনা ছয়শো কিন্তু এখন তো একশো বাকি থাকছে অপর দিকে মিডিয়ামও তো এরকম প্রত্যেকটা তো কোনোটা তো সেরকমভাবে নিঃশেষে বিভাজ্য হচ্ছে না লার্জ আর এক্সেল ছাড়া তো কী করবো এটা হ্যাঁ এটারও একটা সমাধান আছে তো দেখুন আমার প্রথম যে তিনশো দিয়ে ভাগ করলাম সাতশোকে দুই দিয়ে ছয়শো বার ছয়শো হলো বাকি হাত থাকলো একশো দেন মিডিয়ামে তিন থেকে নয় হাতে থাকলো এখানে আমার দুইশো দেন এদিক দিয়ে লার্স এটা আমার নিঃশেষ বিপদ হলো এক্সেল নিঃশেষ বিপদ হলো ওখানে এক্সেলে সেখানে আমার ওয়ান বার গেলো তাহলে হাতে থাকলো দুইশো তাহলে হাতে থাকলো আমার কত স্মলে একশো মিডিয়ামে এখন দুশো পিস লার্সে শূন্য এক্সেলে শূন্য এবং ডাবল এক্সেলে দুশো পিস তো এই নিচের যে সংখ্যাগুলো পেলাম একশো দুইশো এবং দুশো সবচেয়ে ছোট সংখ্যা কত দুইশো তা সরি একশো একশো দিয়ে এখানে মিডিয়াম এবং এক্সেলকে ডাবল এক্সেলকে ভাগ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমার পয়েন্ট আসছে যে ওয়ান টু জিরো জিরো টু তো এক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে এক্ষেত্রে আমাকে দুইটা মার্কার তৈরি করতে হবে এখন যেভাবে আমি মার্কারের সিটটা ফিল আপ করবো ঠিক একইভাবে আমাদের দুইটা মার্কার ফিল আপ করতে হবে কিন্তু কমেন্টের করে আমি এখানে এভাবে যেভাবে সংখ্যাগুলো লিখছি সে জায়গায় ঠিক ওরকমভাবে আমার ওই দুই দুইবারে দুই রকম কমেন্ট প্রথমবারে প্রথমবারের কমেন্টটা করতে হবে দ্বিতীয়বার তৃতীয় কমেন্টটা করতে হবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝতে না পারেন কমেন্ট বক্স রইলই কমেন্ট করেন রিকভারি ক্লাস চলে আসবে চলুন চলে যাই আমাদের ডায়মেন্ডাতে তো বন্ধুরা আমরা ওয়ার্ডার অনের কমেন্ট করলাম তো এরপরে চলে আসি পরবর্তী সেকশন পরবর্তী সেকশন হচ্ছে উইথ মার্কারটার উইথ কত হবে মার্কারটার উইথটা আমরা কীভাবে দেবো কত দিব মার্কারটার উইথ হবে হচ্ছে আমাদের ফেব্রিকের উইথ অনুযায়ী আমাদের ফেব্রিকের যে উইথ থাকবে সেই উইথটা যত বড় হবে মার্কার উইথ তত দিলাম তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে ফেব্রিকের উইথ দিই ছাপ্পান্ন ইঞ্চি দেন ম্যাক্সিমাম লেন্থ ম্যাক্সিমাম লেন্থ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মার্কারের লেন্থ ম্যাক্সিমাম মার্কারের লেন্থ আমরা কখনো কম দিব না আমরা বেশি দিব কারণ কম দিলে সেটাকে পাওয়া বেশি করার কোনো ওয়ে থাকতেছে না কিন্তু আমি যদি সেটাকে যদি বেশি দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের একটা অপশন থাকতেছে যদি আমরা বেশি দিয়ে থাকি তাহলে তার ভিতরে হয়ে যাচ্ছে ওই জায়গাটুকুই নিচ্ছে কিন্তু কম দিলে দেখা যাবে যে মার্কারটা নিচ্ছে না দেখা গেল এরকম হলো যে আমি একশো দিলাম কিন্তু আমার মার্কারের উপরে প্যানেলগুলো বসাতে বসাতে একশো ইয়ার্ডের ফিল আপ হয়ে একশো পঞ্চাশ ইয়ার্ড লাগতেছে তো সেক্ষেত্রে তো ওই পঞ্চাশ ইয়ার্ডের কাজ কীভাবে সে করবে কিন্তু এক্ষেত্রে যদি আমি দুশো দিয়ে রাখি তাহলে কিন্তু একশো পঞ্চাশ ইয়ার্ডের প্যাটার্ন আমরা কিন্তু বসাতে পারবো সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক আমরা দুইশো বা এরকম তিনশো ইয়ার্ড দিয়ে রাখবো দেন সেলবেস ভ্যালু সেলবেস সবাই আমরা জানি যে কটন কাপড় বা এই ধরনের কাপড় হলে দুই পাশের কিনারায় আমাদের কিছু ডট 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 দেওয়া অংশ থাকে যে অংশটাকে আমরা কাট করি না বা যে অংশটা বাদ দিই তো সেলবেস ভ্যালু দিতে হবে তো এখানে একটা জানার বিষয় আছে সেলবেস ভ্যালুর পাশে লেখা দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান বাই থার্টি টু ইঞ্চ তো এখানে এই মেন মেন কথা হচ্ছে থার্টি টু মানে এক ইঞ্চি তো আমাদের সেলবেস হচ্ছে আমি ধরি যদি দুই পাশে হাফ হাফ ওয়ান ধরে নেই আমি হাফ ইঞ্চি বেশি হয়ে যায় তো দুই পাশে কোয়ার্টার কোয়ার্টার হাফ ইঞ্চি তাহলে হাফ ইঞ্চির জন্য কী করতে হবে ষোলো দিতে হবে এখানে যদি বত্রিশ লিখি তাহলে এক ইঞ্চি ধরে নেবে সফটওয়্যারটা আর যদি আমি এখানে ষোলো লিখি তাহলে ধরে নেবে হাফ ইঞ্চি তো আমি ষোলো লিখলাম দেন এরপরে সব কিছু আমাদের এখানে এই ফেব্রিক নেম টেম এগুলো কিছু দিতে হবে না দেন রিকোয়ার ডিফিসিয়েন্সি রিকোয়ার ডিফিসিয়েন্সিতে আমরা নাইনটি ওকে দেন গ্লোবাল স্পেসিং গ্লোবাল স্পেসিংয়ে আমরা কতটুকু স্পেস চাই ফাঁকা চাই কতখানি গ্লোবাল স্পেসিংয়ে এই জিনিসটা আমাদের করতে হবে ফাঁকা বলতে আমাদের একটা প্যাটার্নের থেকে আরেকটা প্যাটার্নের দূরত্ব কতটুকু চাই আমরা আমি সেখানে ওয়ান ইঞ্চ পর্যন্ত 
no uh, half inch for the Pagami like half inch by quarter inch. Okay, quarter inch. Hola, the whole other key for the way at at Kenozibo Charbagrak Pak, the le chart is that you could be chart of Utrish, Utrish. So, I can't even a camera a portal of a sorcery probably section. I can't say moving tolerance, moving tolerance. Tamra, Koto can I'm a short of the bottom. So, she gets a aggy fine rotation. It a mother is a conakuni da was a conakuni to click or a round corner moving tolerance. Amra, she can be a good solo half inch for the move court over with the city. Okay, to a mother, a passage into is a marker generalities. J option ta is a marker generalities. A option track into cars. She is a control of the mother marker. Composition, composition is another marker. Composition, so the marker composition is the same as 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 এখান থেকে কিন্তু সেইটা ইরেজ করার মতো কোনো অপশন নাই আমাকে ওই শুধুমাত্র সিঙ্গেল ইরেজ করার কোনো অপশন নাই করলে পুরোটা ইরেজ করতে হবে দেন আবার লিখতে হবে তো সে ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকাই ভালো তো মডেল নেমে কোনো কিছু দিতে হবে না এখানে কোনো কাজ নাই সরাসরি চলে যাব ভেরিয়েন্ট নেম ভিটা একটু এখানে কি বলে ওভারল্যাপ হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে ভেরিয়েন্ট নেম ভেরিয়েন্ট নেমের প্রথম সেলে ডাবল ক্লিক করলেই আমাদের ফাইলের লোকেশন চলে আসবে যে ভেরিয়েন্টটা কোথায় সেভ করছে আমাদের মনে রাখতে হবে ভেরিয়েন্টটা আমরা কোথায় সেভ করছি কি নাম দিয়ে সেভ করছি সেই ক্ষেত্রে ধরুন আমি এখানে ক্যাড ইন্ট নামে আমার যে মোটর ইনসের যে ফাইল বা সেভ ছিল এখানে সেখানে সেভ করছি তো ক্যাড ইন্ট এখানে আমি ক্লিক করে ওকে করে দিব দেন সাইজ সাইজের ক্ষেত্রে এখানে আমার হচ্ছে প্রথম কি ছিল সাইজ প্রথম হচ্ছে স্মল এবং আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আমার যেটা বাই মিস্টেক বলা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে সিরিয়াল নাম্বারটা হচ্ছে প্যাটার্ন অনুযায়ী মেক অ্যাকচুয়ালি প্যাটার্ন অনুযায়ী হবে না সিরিয়াল নাম্বারটা হবে হচ্ছে সাইজ অনুযায়ী কি কি সাইজ চেয়েছে তো সেক্ষেত্রে এখন আমাদের এখানে এটাতে একটা ক্লিক করতে হবে এটাতে একটা ক্লিক করতে হবে এদের তো অবশ্যই ক্লিক করে দিতে হবে এবং এরপর হচ্ছে কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি স্মল আমাদের কয়টা হচ্ছে কমেন্ট আমরা লিখছিলাম স্মল হচ্ছে টু তাহলে সেক্ষেত্রে টু দেন আবার ক্যাড ইন্ডিয়া এখানে ভেরিয়েন্ট আনবো দেন এরপর হচ্ছে আমার এখানে মিডিয়াম এরপর এরপর একটা ডিরেক্টরি এবং গ্রুপে ক্লিক করে দিতে হবে ক্লিক ছাড়া রাখলে কিন্তু হবে না ক্লিক করতে হবে কিছু লেখা যাবে না কিন্তু ক্লিক করতে হবে দেন আমার মিডিয়াম ছিল ওয়ান দেন ক্যাড ইন্ডিয়া এখানের পর ভেরিয়েন্ট তারপর এটা হচ্ছে এল ক্লিক ক্লিক লার্জ আমার লাগেছে তিনটা এরপর ক্যাট ইন্ডের এখানে আমি চার নাম্বার সাইজের জন্য ইনপুট করবো সেটা হচ্ছে এক্সএল এক্সএল ওকে ওকে দেন এখানে আমার লাগিয়েছিল চারটা দেন ডাবল এক্সএলের জন্য লাস্ট ওয়ান এবং এখানে আমার লেগে তবে ডাবল এক্সএল দেন জিরো ওয়ান এবং এখানে হচ্ছে টু কাজ শেষ আমাদের এখানে তো এখন আমাদের এই ফাইলটা সেভ করতে হবে সেভ করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে চলে যেতে হবে পাথ নামে একটা অপশন আছে এই পাথে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করলে আমাদের যে অ্যাক্সেস পাথ নামে আয়ের আগে আমরা যে মোটারিস অপশন পেয়েছিলাম এখানে সেই অপশনটা আছে তো সেখানে আমাদের প্রথমে এই প্রথম ঘরে ক্লিক করে আমাদেরকে লোকেশন দেখা দিতে হবে কোথায় আমরা সেভ করব তো সেভ করার জন্য দেন এখানে একটা ফাইল নেম দিতে হবে ফাইল নেম দিতে চাই তো ফাইল নেম এটা তার তোমার দরকার নেই জাস্ট ওকে করে দিলেই অটোমেটিক হয়ে যাবে তারপর নিচের এই যে এখানে গ্রিন বাটনটা ক্লিক করতে হবে দেন এরপর এখানে ক্লিক করতে হবে আমাদের বলতে পারেন আপনার তো এখানে লোকেশন আগে থেকে দেওয়া ছিল চেঞ্জ হলো কি না হলো কেমনি কি বুঝি কি আসাই বিষয় অ্যাকচুয়ালি আপনারা প্র্যাকটিস করেন আমি ভিডিও করার আগে তো আমার নিজের দু একবার প্র্যাকটিস করে নিতে হয়েছে নিজে দু একবার কাজ করে দেখেছি কাজ হচ্ছে কি না হচ্ছে সব কিছু করতে হয়েছে তো এখানে সেই জন্য লোকেশনগুলো ঠিক গেছে তো আপনারা এভাবে প্র্যাকটিস করবেন ওখানে ক্লিক করার পর লোকেশন দেখিয়ে জাস্ট ওকে করে দিবেন ওকে করে দিয়ে গ্রিন বাটনে একটা ক্লিক করবেন 
দেন রেড বাটনে একটা ক্লিক করবেন দেন এই রেড বাটনে একটা ক্লিক করবেন তারপরে যদি এই গ্রিন বাটনে ক্লিক করার দরকার পড়ে এগুলোতে না আসে তারপরে একটা গ্রিন বাটনে ক্লিক করে দেবেন দিয়ে জাস্ট ওকে ওকে করার পর কি করতে হবে ওকে করার পরে সেভ বাটনে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর আর কিচ্ছু না জাস্ট ওকে আমাদের সেভ হয়ে গেছে এখন এখান থেকে এটা ক্লোজ করে দিব ক্লোজ করে দেওয়ার পর আসলে কি হলো তাহলে কাজ কি শেষ আর কোনো কাজ নাই অবশ্যই কাজ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ফোলার সেভ করলাম সে ফোলারে দেখতে হবে ক্যানি নামে একটা নতুন একটা ফাইল চলে আসছে যেটার আইকনটা দেখতে অনেকটা ডায়মন্ডের মতো তো এটাকে আমরা যদি এখানে ওপেন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা সিম্পলি ফাইল থেকে দেন ওপেন ওপেনের পর এখানে আমরা যে অ্যাক্সেস পাথে সেভ করছি সেই অ্যাক্সেস পাথের লিঙ্ক এবং মার্কার নেম চলে আসবে দেন ওকে ওই করার পর দেখুন এই উপরে কিন্তু মোটামুটি স্মল মিডিয়াম লার্জ এরকম লেখা আছে এবং এখানে দেখুন যে প্যাটার্নগুলো আছে শো করতেছে তো এখন এখানে এটার কি কেমনি কি এটা এখানে আসলো কি করতে হবে এরপরে তো এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখুন টু ওয়ান থ্রি ফোর টু তো আমরা দেখিয়েছিল স্মল ফ্রন্ট পার্ট দুইটা ছিল স্মল দেখেন সব পার্টের টু দিয়ে আমি এখন স্মলের ফ্রন্ট পার্ট একটা দুইটা দেন মিডিয়ামের ফ্রন্ট পার্ট লার্জের ফ্রন্ট পার্ট খেয়াল করুন তো আমি কোথায় ক্লিক করতেছি আমাদের মাউসটা কিন্তু প্লাস হয়ে গেছে আর এই যে সংখ্যার উপরে আমি ক্লিক করতেছি সংখ্যার উপরে ক্লিক করাতেই দেখুন আমার এখানে কিন্তু মার্কারগুলো অলরেডি চলে আসছে ঠিক এরকম সুন্দরভাবে সবকটা চলে আসবে তো আমার দেখুন সবকটা জিরো হয়ে গেছে তার মানে সবকটা এখানে ইনপুট হয়ে গেছে তো সেটা বুঝবো কিভাবে ইনপুট হয়েছে কিনা দেখুন নেভিগেশন বাটন আছে পাশে তো আমরা নেভিগেশন বাটনে ক্লিক করি তো দেখুন এখানে আমার যে কলার কলার ব্যান্ড চলে আসছে দেন এখানে আমার স্লিভের কিছু পার্ট দেখতে পাচ্ছি তো এইভাবে আমরা সব ইনপুট করতে পারি তো বন্ধুরা চলে আসলে আমার ভিডিও শেষ পর্যায়ে এতক্ষণ কষ্ট করে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে গিভ দা থামস আপ আর কমেন্টে জানাতে পারেন কি কী জিনিস আপনাদের শিখতে হবে কি কী জিনিস এখান থেকে বুঝতে পারেন নাই এবং এছাড়াও যদি ভালো লাগে অবশ্যই অ্যাপ্রিসিয়েট করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন টিল দেন টেক কেয়ার টাটা আমি সিলেক্ট করছি মির্জা আবদুল্লাহ